ഭവനാന്തരീക്ഷങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വാത്സല്യ ദൈവ മക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്നതോർത്ത് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ ഒരു ദിനം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വലിയവനായ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരങ്ങളെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഓർക്കുകയും കർത്താവിനെ ഈ രാവിലെ സമയം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച സന്മനസ്സിനെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നതിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ആയിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പകലാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ദൈവം ഇന്ന് സംസാരിക്കും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളിലെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും നിത്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരവുമാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നതിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകലിലെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് ജനമായ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ടു വേഴ്സസ് സിക്സ് ത്രൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞത് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ഇളയപ്പനായ ശല്ലൂമിൻ്റെ മകൻ ഹനമേയിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അനാഥോത്തിലെ എൻ്റെ നിലം മേടിച്ചു കൊള്ളുക അത് മേടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അവകാശം നിനക്കുള്ളതല്ലോ എന്ന് പറയും യഹോ വരളി ചെയ്തതുപോലെ എൻ്റെ ഇളയപ്പൻ്റെ മകൻ ഹനമേയിൽ കാവൽപുരമുറ്റത്തെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ബെന്യാമിൻ ദേശത്ത് അനാഥോത്തിലെ എൻ്റെ നിലം മേടിക്കണമേ അവകാശം നിനക്കുള്ളതല്ലോ വീണ്ടെടുപ്പും നിനക്കുള്ളത് നീ അത് മേടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് യഹോവയുടെ അരളപ്പാടെന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇളയപ്പൻ്റെ മകൻ ഹനമേലിനോട് അനാഥോത്തിലെ നിലം മേടിച്ചു വില പതി പതിനേഴ് ശേഖൽ വെള്ളി തൂക്കിക്കൊടുത്തു ആധാരം എഴുതി മുദ്രയിട്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിച്ച ശേഷം ഞാൻ പണം അവന് തുലാസിൽ തൂക്കിക്കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ന്യായവും പതിവും അനുസരിച്ച് മുദ്രയിട്ടിരുന്നതും തുറന്നിരുന്നതുമായ ആധാരങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങി ഇളയപ്പിൻ്റെ മകനായ ഹനമേലിലും ആധാരത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്ന സാക്ഷികളും കാവൽപുരമുറ്റത്ത് ഇരുന്നിരുന്ന യഹൂദന്മാരൊക്കെയും കാണുക ആധാരം മഹസയാവിൻ്റെ മകനായ നേരിയാവിൻ്റെ മകൻ ഭാരൂഖിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തു അവർ കേൾക്കെ ഞാൻ ഭാരൂഖിനോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളെ ഹോ ഇപ്രകാരം മെല്ലി ചെയ്യുന്നു മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ആധാരങ്ങളെ മേടിച്ച് അവ ഏറിയ കാലം നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക ഇനിയും ഈ ദേശത്ത് വീടുകളും നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളിലെ ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു മതി നമുക്ക് രമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ചില വേദവാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂത് ഇന്ന് പകലിൽ ഇവിടെ സംസാരിപ്പാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ മകനായിരുന്നു ഇരമ്യാവ് താൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേൾക്കുകയും ദൈവം തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിഷിക്തനും അനുഗ്രഹീതനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഇരമ്യാവ് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതം കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയെ തെളിയിക്കുകയും ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് ഇരമ്യാവ് താൻ പറഞ്ഞ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ദൈവഭൃത്യനാണ് ഇരമ്യാവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ അതി സന്ദ ശക്തമായ സന്ദേശം ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുവാൻ ഒരുപാട് ഉപമകളിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം സന്ദേശം അറിയിക്കുവാൻ ഇരമ്യാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് തിരുവിടുത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക്
അസീറിയയിലേക്ക് അശൂരിലേക്ക് പ്രവാസികളായി പോവുകയും യഹൂദ എന്ന രാജ്യം കുറെ വർഷം കൂടെ നിലനിന്നു അതിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരാണ് യഹോയാക്കീൻ യഹോയാക്കീം സിതക്യാവ് എന്നീ രാജാക്കന്മാർ സിതക്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് ശക്തമായ സന്ദേശം അറിയിക്കുവാൻ ദെയ്യം ഉപയോഗിച്ച അനുഗ്രഹീത പ്രവാചകൻ കൂടെയാണ് ഇരമ്യാവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം അവരെ അറിയിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന സന്ദേശമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് സിതക്യാവിൻ്റെ പത്താം ആണ്ടിൽ സിതക്യാവ് യഹൂദയിൽ രാജാവായിരിക്കുന്ന പത്താം ആണ്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ദൈവം അറിയിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ യഹൂദ എന്ന രാജ്യം ഇല്ലാതെയാകുകയും യഹൂദയിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം മുഴുവൻ ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസികളായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലൂടെ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുകയാണ് ആമീൻ ബാബിലോണി രാജാവായ നെബുക്കദിനേശ്വരന്റെ സൈന്യം വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വളഞ്ഞ് എരുഷലേമിനെ വളഞ്ഞ് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വളഞ്ഞ് ആ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ സന്ദേശം സിതക്യാവ് എന്ന രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല രാജാവിന് നൽകിയ സന്ദേശം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവിനെ ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതിക്കലുള്ള കാവൽപുരമുറ്റത്തുള്ള ഗാർഡുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ഒരു റൂമിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാട് തനിക്കുണ്ടായി ഒരു കാര്യം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വാതിലുകൾ അടഞ്ഞത് കൊണ്ടോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ ഇരുൾമുറിയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടോ സന്ദേശത്തിന് തടസ്സം വരുന്നില്ല നമ്മൾ വായിച്ച മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് ഇരമ്യാവനുണ്ടായി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ രാജ്യം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ പോകുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഇനി യാതൊരു നിലനിൽപ്പുമില്ലാതെ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിന് വളരെ മനോഹരമായൊരു ഉദാഹരണമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകൻ അടുത്ത ദിവസം നിന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ അടുത്ത ദിവസം നിന്റെ അടുക്കൽ വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹനമേൽ എന്നാണ് അല്പം ചരിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹനമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ അടുത്ത ദിവസം നിന്റെ അടുക്കൽ വരും വന്നിട്ട് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയും നിങ്ങളുടെ ഹോം ടൗൺ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ സ്വദേശമുണ്ടല്ലോ ജന്മസ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അനാദോത്ത് അവിടെ എനിക്കൊരു നിലമുണ്ട് അത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് അത് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു നീയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവോ സമ്പത്തോ അനാഥ ആയി പോകുമ്പോൾ ഇല്ലായ്മയായി പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു അത് ഏറ്റെടുക്കണം അതിന് തെളിവാണ് രൂത്തിൻ്റെയും ബോവസിൻ്റെയും സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഹനമയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ അവരപ്പൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അനിയൻ്റെ മക്കളാണ് മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് ഇരമ്യാവ് ഇളയ സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് ഹനമയേൽ ഹനമയേൽ വന്നിട്ട് നിന്നോട് പറയും എൻ്റെ നിലം നീ വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നിലത്തിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല ഒറ്റ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസികളായി ജനം പോകാൻ പോവുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇനി ആരും വാങ്ങത്തില്ല ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത അപ്രൈസൽ എടുത്താൽ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആർക്കും ഇത് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നാണ്യമായിരുന്നു പണമായിരുന്നു മണിയായിരുന്നു കുവൈറ്റ് ദിനാർ സദ്ദാം ഹുസൈൻ വന്ന് കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കുവൈറ്റ് ദിനാറിന്റെ വില ഇല്ലാതെയായി പോയി ഒരു പേപ്പറിന്റെ വില പോലും ആരും കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം അതിന്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതോറിറ്റി ആയിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാതെയായപ്പോൾ ആ പണത്തിന് മൂല്യമില്ലാതെയായി ഇതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രവാസികളായി പോകുവാൻ പോകുന്നു ഇനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു വാല്യൂവും ഇല്ല പക്ഷേ അനിയൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സഹോദരൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കസിൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ സ്ഥലം നീ വാങ്ങിച്ചോളാൻ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാടുണ്ടായി ഇനി നിങ്ങൾ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കണം ഈ അര
പത്ത് ഷേക്കേലോ അഞ്ച് ഷേക്കേലോ പോലും വില കിട്ടാത്ത ഒരു ഭൂമിക്ക് പതിനേഴ് ഷേക്കൽ വെള്ളി തൂക്കി കൊടുത്ത് സാക്ഷികളെ വെച്ച് ആധാരം എഴുതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരമ്യാവനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്ത് ഫോഷനായ ഒരു മനുഷ്യനാ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന ജനം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ മുഴുവൻ പോയി ഇനി ഇത് ആരും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചോളാൻ അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇരമ്യാവ് പതിനേഴ് ഷേക്കേൽ വെള്ളി തൂക്കി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ കാവൽപുരമറ്റ് തടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇരമ്യാവ് ആ വസ്തു തൻ്റെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യഹൂദിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രമാണം എഴുതുമ്പോൾ ഡീഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കോപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഒന്ന് മുദ്ര വെച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടച്ചിരിക്കും അത് തുറക്കത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഡീഡ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കോപ്പിയും ഉണ്ടാക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കണം പത്താമത്തെ വാക്യം ആധാരം എഴുതി മുദ്രയിട്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിച്ച ശേഷം ഞാൻ പണം തൂക്കി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ന്യായവും പതിവും അനുസരിച്ച് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡീഡ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ അന്നും ഇന്നും ജൂയിഷ് ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ലോ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഡീഡ് ഉണ്ടാക്കും രണ്ട് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ടൈറ്റിൽ മുദ്രയിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തില്ല അതിനകത്തിലാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രമാണമുള്ളത് അതിനകത്തിലാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഡേറ്റ് ഉള്ളത് അതിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണത്തിലാണ് അത് ആർക്കും തുറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത് തുറക്കത്തില്ല കാരണം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഈ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന പ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രയവിക്രയം നടക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കോടതിയുടെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീഡ് തുറക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദൂതി രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരാനാണ് രണ്ട് ഡീഡുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടും തുല്യമാണ് ഒരേപോലെയാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡീഡിനകത്ത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് തുറക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലും കാര്യത്താൽ സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതിയുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഡീഡ് തുറക്കാറുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കണം ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഡീഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ രണ്ട് ടൈറ്റിലും കൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് ആമേൻ ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണം ഏറിയ കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കണം ഇതാരോടാ പറയുന്നത് ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബാരൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനോടാണ് പറയുന്നത് ബാരൂക്കിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇതൊരു മൺപാത്രത്തിലാക്കി ഏറിയ കാലത്തേക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇനിയും ഈ ദേശത്ത് വീടുകളും നിലങ്ങളും മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും ക്രയവിക്രയങ്ങളും ട്രാൻസാക്ഷനും നടക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവാരളി ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അന്നത്തെ തലമുറയിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വിലയില്ലാത്ത ആരും വാങ്ങിക്കാത്ത വെറുതെ കൊടുത്താൽ പോലും ആരും വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഭൂമി പതിനേഴ് ഷേക്കൽ വെള്ളി തൂക്കി കൊടുത്ത് ഈ പ്രവാചകൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അവനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഭോഷനാണെന്ന് നീ ക്രൈസി ആണെന്ന് നിനക്ക് ബോധമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കാണും ഇനി വിറ്റേച്ചു പോകുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ എന്ന് നോക്കണം എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഭാവന ഞാൻ പറയാം ഹനമേൽ അത് വിറ്റേച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും അയ്യോ ഈ പ്രവാചകൻ എന്തൊരു ഭോഷനാണ് എനിക്ക് പതിനേഴ് ശേഖൽ വെള്ളി കിട്ടി ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടാത്ത ഭൂമി ഈ മനുഷ്യൻ വാങ്ങിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ വിജയാശ്രീലാൾ ഇതിനായിട്ട് പോയി കാണും പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവർ ദൂത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ഞെ നീ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്ന് വിലയില്ലെന്ന് നീ അല്ലേ പറയുന്നത് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഇനി തിരികെ വരുത്തില്ലെന്ന് പക്ഷെ നിത്യത കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു ദൂത് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആലോചന അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് നിത്യമായി ചില പദ്ധതികളുണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഭവനത്തിലിരുന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ലോകം മുഴുവൻ നിനക്കെതിരായി വന്നാലും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിന്നെ അടച്ച് ആമെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രോമിസുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് പകൽ എന്റെ കയ്യില
ആണ് ഈ പ്രവചനം നടക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ജനം പ്രവാസത്തിനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആത്മീക ദൂത് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരല്പം ചരിത്രം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ടൈറ്റിലുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈറ്റിലുകൾ എഴുതും ഒന്ന് അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാരും തുറക്കത്തില്ല തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിനൊരു സേർട്ടൻ ടൈം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് തുറക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സ്ത്രോത്രം ആമേൻ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ സാഹചര്യത്തെ അല്ല നോക്കുന്നത് വിധിയെഴുത്തുകളെ അല്ല നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ ആമേൻ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ലോകം എങ്ങനെ ഓടുന്നല്ല നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ദൈവം ഇതിലെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതികൂലമായി വിധി പറഞ്ഞാലും ആമേൻ അനുകൂലമായ ഒരു ശബ്ദം ഇന്ന് രാവിലെ നിനക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഈ രാവിലെ സമയം ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം ജീസസ് ഒരു സാധ്യതയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു സാധ്യതയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുക നീ ഇതിനെ കുറച്ച് നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കുറച്ച് നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ആ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം സ്തോത്രം ഈ വാ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇരമ്യ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്കും പലപ്പോഴും ആമൻ ആശ്ചര്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ നീ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്ത ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ ഭൂമി വാങ്ങിക്കാൻ നീ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ അല്ലേ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്ക് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട വാക്യം തന്നെ പതിനാറും പതിനേഴും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഇന്ദിരാ നിന്നോടൊരു നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാര്യം പറയാ നിനക്ക് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഇതിലെ ആമെ മുഴുവൻ ലോകോ നിന്റെ ചുറ്റും നിന്ന് അസാധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിലെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിലെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിലെ നീ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം വിളിച്ചു പറയണം ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എന്താ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം നിന്റെ നാവേൽ നെന്തു വന്നോ അതാണ് ദൈവം മറുപടിയായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ജീസസ് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം ദൈവം എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരമ്യാവിനോട് ദൈവം പറയുന്ന മറുപടി ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും അപ്പോൾ ഹോവയുടെ അരളപ്പാട് ഇരമ്യാവിനുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഹലോ എത്ര പേര് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നീ എൻ്റെ വാക്ക് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നടക്കത്തില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഗുണമില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ആമെ രക്ഷപെടത്തില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ആമേൻ അല്ല ഇരമ്യ എന്താ പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എനിക്കൊരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് എനിക്കൊരുപാടുകൾ മറുപടി കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ദൈവം പറയുന്ന മറുപടി നിങ്ങൾ കേൾക്ക് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെ എന്തെയുമായി ഹോവിയാകുന്നു എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഈ വചനത്തിന് മേൽ കൈവച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം ജീസസ് അബ്രഹാമിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ ദൂതന്മാരി എന്നു അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നിനക്കൊരു സന്തതി ഉണ്ടാകാൻ പോകുക സാറാ കൂടാരത്തിനകത്ത് ചിരിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പക്ഷെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം കൂടാരത്തിനകത്ത് ചിരിച്ച സാറയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വളരെ പ്രഭാവുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസ് എനിത്തിങ് ടു ഹാർട്ട് ഫോർ ദ ലോഡ് എഹോവിയാൽ കഴിയാത്ത വലിയ കാര്യമുണ്ടോ അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സുണ്ട് സാറായിക്ക് എൺപത്തൊൻപത് വയസ്സുണ്ട് ഈ വയസ്സ് കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് സാഹചര്യം കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിരിച്ചത് സയൻസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഹാലേ ലുഹിയ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ ത്തത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു
സ്തോത്രം ആദാമിന് ആവുവായിക്കും ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന ഒറ്റ പേരാണ് ആദം എന്ന പേരേ കൊടുത്തുള്ളൂ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വന്ന പേര് ആദാമാണ് ഇട്ടത് ദൈവം അല്ലിട്ടത് സ്തോത്രം ആദാം എന്ന വാക്ക് ഒറിജിനൽ വേർഡിൽ അദാം എന്ന പദമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നാണ് മനുഷ്യവർഗമെന്നാണ് ദൈവം രണ്ടു പേർക്കും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ആദം എന്നാണ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം ഇരുവർക്കും ആദാം എന്ന് പേരിട്ടെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരോട് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പാമ്പിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് മനുഷ്യൻ ഭാവികളായി മാറി മനുഷ്യൻ പാവികളായി മാറി ഇനി പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം പതിനാല് യഹോവയായ ദൈവം പാമ്പിനോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ ഇത് ചെയ്യുകയാൽ എല്ലാ കന്നുകാലികളിലും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിലും വെച്ച നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും പാമ്പ് ശാപഗ്രസ്തനായി മാറി സ്തോത്രം എന്നാൽ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ സ്ത്രീയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ച എന്തെന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും പറയുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിമിത്തം നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ശാപവാക്കുകളാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം ഒന്ന് പാമ്പിനോട് പറയുന്നു നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഭൂമിയോട് പറയുന്നു നീയും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ പാർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അടക്കി വാടാനായി ദൈവമാക്കിയിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ആദമു ഹവയും സ്തോത്രം അവർ പാപം ചെയ്തത് നിമിത്തം അവർ പാപം ചെയ്ത നിമിത്തം അവർ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയ നിമിത്തം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചത് നിമിത്തം എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി മാറി എന്നാൽ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് ദൈവമക്കൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ വിടരുത് ഞാൻ വായിച്ചത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യവും പതിനാറും പതിനേഴുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു വാക്യമുണ്ട് ആ വാക്യമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ കുറിക്കൊള്ളേണ്ടത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കുക ഞാൻ നിനക്കും സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണതേ യുവക്കളെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വാക്യമാണ് ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വമുണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോ ഇവാഞ്ചലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യയം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് അവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആമി പാമ്പിനോട് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും ഇതെന്താ സംഭവം നിന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം സ്തോത്രം മനുഷ്യവർഗം പാപം ചെയ്ത് ആമേൻ മനുഷ്യവർഗം പാപം ചെയ്ത് ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി മാറിയപ്പോൾ ദൈവം അടക്കി വാഴുവാൻ നൽകിയ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയുടെ സർവാധികാരവും പ്രാപിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അത് കൈമോശം വരുത്തിയപ്പോൾ ഹലലുയാ അത് നഷ്ടം വരുത്തിയപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇനി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആ മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തന്റെ പുത്രനെ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കും ഹലലുയാ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഈ വചനം വളരെ ഗൗരവമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട വചനമാണ് കാരണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം യേശു ലോകത്തിൽ വന്നു യേശു ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ സ്നാനമേറ്റു അടുത്തത് മൂന്ന് പരീക്ഷകളാണ് സംഭവിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം ലൂക്കോസ് വിശേഷം നാലാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിനെ ഉയർന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ വീണ എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ പിശാചവനെ മേലോട്ട് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ മൂന്നാമത് നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ ലൂക്കോസ് വിശ്വരം നാലിന്റെ അഞ്ച് മുതൽ ആമേൻ അവനോട് പറയുകയാണ് നീ വീണ എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ സ്തോത്രം എന്ത് കാണിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് പിന്നെ പിശാചവനെ മേലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെ ക്ഷണത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല മകത്വം ക്ഷണത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ്
ഈ അധികാരമൊക്കെയും അതിന്റെ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം അടുത്തത് അതെങ്കിലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതെങ്കിലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ കൈമോശം വരുത്തി ഓപ്പൺ ആയിരുന്ന ഡീഡ് തുറന്നിരുന്ന ഡീഡ് കൈമോശം വരുത്തി അടുത്തത് എനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നീ എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ അതെല്ലാം നിന്റേതാകുമെന്ന് യേശുനോട് എന്നെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാ മതി ഈ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തരാം ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിശാജി എപ്പോ വേലാ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്ക വരരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ആരാധനയുടെ കാര്യം മാത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു പിശാജ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിന് എസ് എന്നോ നോ എന്നോ കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യമെന്നറിയാം ഒന്ന് യോഗം ഞാൻ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം നാം എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാകുന്നു എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ പിശാജിന്റെ അധീനതയിൽ കഴിയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നമുക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ചിരുന്ന അമന ഈ ഭൂമി കൈമോശം വന്നു പോയി ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ ഡീഡ് ഇപ്പൊ പിശാജ് അതും കൊണ്ട് നടക്കിയ എന്നിട്ട് പറയുക ഇത് മുഴുവൻ എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് യേശുവെ വീണൊന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ ക്രൂശിലേക്ക് കയറാതെ ഈ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഈ ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം യേശു ആമ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ആമ വീണ് നമസ്കരിച്ച് ഇതിന്റെ അധികാരം തിരിക്ക പിടിക്കാൻ വന്നവനല്ല ക്രൂശിന്റെ മേൽ യാഗമായി ഇത് തിരികെ പ്രാപിക്കാൻ വന്നവനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ ആമേൽ ആമേൽ ലഭ്യമായ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വന്നവനല്ല യേശു യേശു വന്നത് മരിക്കാനായിട്ട് വന്നതവനാണ് ക്രൂശിന്റെ മേൽ യാഗമാകാൻ വന്നു എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചില് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ജീസസ് ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല വേഗത്തിൽ വരാം അമ്മയോ ഒന്ന് കൊരന്തിയ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ എന്തിനാ പറയുന്നറിയോ നിങ്ങൾ കുറിച്ചെടുത്തോണം എനിക്ക് കൈ നിന്നൊന്നും പറയാനില്ല പൗലോ സപ്പോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ പറയുകയാണ് അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു സ്തോത്രം ഭൂമിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആരാണ് മാനവജാതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആരാണ് ലോകം കണ്ടൊരു ചരിത്ര പുരുഷനല്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് ലീഡർ അല്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി അമീൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ അന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി വരുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവപുത്രനാണ് അവൻ ഒന്ന് കുരന്തിൽ ഒന്നിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പായി മാറി ഹലലുയ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അമീൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒറ്റ നിമിഷം പാപമേറ്റു പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഏത് ജാതിയിലോ ഏത് വർഗത്തിലോ ഏത് മതത്തിലോ ഏത് ഭാഷയിലോ പെട്ടയാള് യേശുവേ നീ എന്റെ രക്ഷിതാവാണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു നിത്യ ജീവനെ ദൈവം അവന് ദാനമായി നൽകുന്നു അതല്ലേ ബൈബിൾ പറയുന്നത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു കുഞ്ഞെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ജീസസ് എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞുവിടാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സകല സൃഷ്ടികളും ഈറ്റു നോവോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ ആമേൻ അതിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ലോകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇതുവരെ നടന്നില്ല രണ്ട് ആമേൻ സ്ത്രോത്രം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സകല ദൈവമക്കളും ദൈവപുത്രന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ഈറ്റു നോവോടെ ആമേൻ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സഭ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് സ്ത്രോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഗ്രോണിങ്ങിനെ കു
എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ ലോകം ഇനി അറിയാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകളെ ഇവിടെ കാണാനില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത ലോകം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ദിവസം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രക്ഷ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല അഥവാ ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് ഇതുവരെ നടന്നില്ല നാം ഇപ്പോഴും ബലഹീന ശരീരത്തിലാണ് പാർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ക്ഷീണമുള്ള ശരീരത്തിലാണ് പാർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മർത്ത ശരീരത്തിലാണ് പാർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മരണം കയറുന്നത് നമ്മുടെ ഉറ്റവരുടെ മരണത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉടയവരുടെ വേർപാടിന് മുമ്പിൽ കുഴിക്കടവിൽ ചെന്ന് അവസാനത്തെ തുള്ളി കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചിട്ട് നാം മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് യേശുവേ മടങ്ങി വരണമേ ഹലലൂയാ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഈ മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ മക്കളുണ്ട് ഹലലൂയാ ഏറ്റവും ഉറ്റവരെ ആമെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ അതരങ്ങളിൽ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ യേശുവേ മടങ്ങി വരണമേ എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ എന്റെ ആമെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നു ഞാൻ നിത്യതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കാഹളം കേൾക്കുന്ന സമയം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ആ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവം അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ സ്തോത്രം ഞാൻ എന്തിനാ ഈ സന്ദേശം പറയുന്നറിയാമോ ഏറ്റവും ഖാതലായ ഒരു ഭാഗത്തെ കൊണ്ടുവരാനാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് വരണം വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് ആമേ വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്യമാണ് അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ സഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല കാഹളനാഥം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ ആമേന കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യോഹന്നാനി അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തിനാ ഇത് വായിച്ചെന്നറിയാമോ അവിടെ മൂന്നാം വാക്യം ഇരിക്കുന്നവൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാഴ്ച ആമൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല ഇനി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ കേട്ടോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലം കയ്യിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴ് മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടോ ഒരു പുസ്തകം കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇരമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇരമ്യാവേ നിന്റെ കസിന്റെ ഭൂമി പതിനേഴ് വെള്ളിക്കാശ് തൂക്കി കൊടുത്തു നീ വാങ്ങിക്കണം അതിന് രണ്ട് പ്രമാണം എഴുതണം ഒരു പ്രമാണം മുദ്രയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ഇതാണ് ഭൂമിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണം അത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ ആരുടെയും കൈ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് പിഷാജിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ലോകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം കൂട്ടി വായിക്കണം സ്തോത്രം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ള മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം കണ്ടു ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് കേട്ടോ അടുത്തത് ആ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യൻ ആരുള്ളൂ എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായ ഒരു ദൂതനെ ഒരു ദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ പുസ്തകം തുറക്കാനോ ഇതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കാനോ ആർക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ ഇരമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞത് കണക്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോണം ഇരമ്യാവേ ഇത് മുദ്രയിട്ട് ഒരു മൺകലത്തിലാക്കി ഏറിയ നാളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ദൂതൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കാണ് അതിന് യോഗ്യനായുള്ളവൻ ആരാണ് വേഴ്സ്ത്രീ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ആമേൻ അവിടെ യോഹന്നാനപ്പോ സോലം നോക്കി
മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട് അവിടെ ആ സിംഹാസനത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരുണ്ട് നാല് ജീവികളുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നാല് മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരാൾ മുൻപോട്ട് വന്നു അടുത്തത് എന്നോട് കരയണ്ട യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മൂപ്പന്മാർ അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് എന്താ വന്ന് പറഞ്ഞത് കരയണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരാൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് യോഗനാനോട് പറയാ എന്താ പറഞ്ഞത് കരയണ്ട അടുത്തത് കേട്ടോ യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴ് പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴ് മുദ്രയും തുറപ്പാ എന്തൊക്കെ വണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചു ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ കൂടെ വരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് നമുക്ക് ഇല്ലായ്മയായി പോയത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായ ഒരുവൻ വരും അവനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാനോട് മൂപ്പൻ പറയുകയാണ് അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായവൻ ഹലലുയാ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കളിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യലേ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായവനാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ കാൽവറിയിൽ കൈകാലികളിൽ ആണികൾ തറച്ച് പിടഞ്ഞവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന് അവനെ മനസ്സിലായില്ല യഹൂദ മൂപ്പന്മാർക്ക് അവനെ മനസ്സിലായില്ല പീലാത്തോസിന് അവനെ മനസ്സിലായില്ല ഹന്നാവിന് ഹയ്യാഭാവിനും അവനെ മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം എന്നെ കിളിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യലേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കൃപയ ചോദ്യമുണ്ട് <laughs> എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന് അതിന് മറുപടിയുണ്ട് ആമേൻ അതാണ് ആമേൻ നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ബിഹോൾഡ് ദ ലാമ്പ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പോ സോലനാ യോഹന്നാൻ പത്മോസം നദീപിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മൂപ്പൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ സിംഹമാണെന്ന് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അറിയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെയാ കാണുന്നത് എന്താ കാര്യം അതല്ലേ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി യാഗമാകുവാൻ ായിട്ട് മുദ്രയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വാങ്ങിച്ചു അടുത്തത് വാങ്ങിയപ്പോൾ നാല് ജീവികളും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും ഓരോരുത്തൻ വീണയും വിശുദ്ധന്മാരും ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ പാട്ട് തുടങ്ങിയത് ഹലോ ഓരോരുത്തൻ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും നാല് ജീവികളെ അവരെന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞു വിടാറുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് അടുത്തത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രാത്രികളൊക്കെ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എപ്പോഴാ വീണയെടുത്തത് എപ്പോഴാ പാട്ട് തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ ഈ ഡീഡ് വാങ്ങിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ യോഗ്യനായി ഒരുവൻ വന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ വീണയെടുത്ത് പാടാൻ തുടങ്ങി നോക്കിക്കോ അടുത്ത വാക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ധൂപവർഗം നിറഞ്ഞ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കണമെന്ന നമ്മൾ ഈ സാധാരണയായി പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് കണ്ണുനീര് തുരുത്തിയിലാണെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തുരുത്തിയിലാണെന്നല്ല കലശത്തിലാണെന്ന സ്തോത്രം നമ്മൾ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആമേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞതൊക്കെ ദൈവം തുരുത്തിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യേശുവെ മടങ്ങി വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ തുരുത്തിക്കകത്തിലല്ല കലശത്തിനകത്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഹല്ലൂയാ ദൈവമക്കൾ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാൽ അതിനെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകും ആ കലശം ധൂപവർഗമായി വരാൻ തുടങ്ങിയാണ് അടുത്തത് ും ആ പാട്ടാണത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇതൊരു സംഗീതമാണ് ഒരു ഗാനമാണ് 
നമ്മളിത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതൊരു വരിയാണ് അമേൻ ഒരു ഗദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും സ്വത്രം പക്ഷേ ആ വാക്ക് ഗൗരവമാണ് നോക്കണം പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുവാനും അതിനെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ അടുത്തത് നീ അറുക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പാട്ടിന്റെ സംഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു വേഗം നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവ്വഗോത്ര നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവ്വഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ വിലക്കുവാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനായി വിലക്ക് വാങ്ങി അതല്ലേ ഇരമ്യാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞേ നീ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു മൺകലത്തിനകത്ത് കൊറേ നാള് സൂക്ഷിക്കണം എന്തിനാ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അറിയാമോ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന കൊറോണ ബാധിച്ച് ശൂന്യമായി പറയുന്ന നീ പറയുന്ന ആലയങ്ങൾ നീ പറയുന്ന ശൂന്യമായി പോയെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വരുന്നു അത് കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവഭക്തന്മാർ പ്രത്യാശയോടെ അല്പസമയം രാവിലെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനിടയായി തീരണം അടുത്ത വാക്ക് കൂടെ കേട്ടോ പത്താമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി വെച്ചു അവർ ഭൂമിയിൽ പാട്ട് പുതിയ പാട്ട ഇതുവരെ ആരും പാടിയിട്ടില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ യോഹനാൻ അപ്പോസോലും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം നിത്യതയിലും ചെന്നാലും ഈ പാട്ട് പുതിയ പാട്ടാണ് എന്നും പാടുമ്പോൾ പുതിയ പാട്ടാ അതിന്റെ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകേണ്ടടുത്ത് തകർന്നു പോകേണ്ടടുത്ത് ഇല്ലായ്മയായി തീരേണ്ടടുത്ത് ദൈവം എന്നെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ശരീരം വ്രണങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട് ഭാര്യ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് സ്നേഹിതന്മാർ വന്ന് ദുഃഖിപ്പിച്ച് പത്ത് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലെ സമ്പത്തെല്ലാം കൈമോശം വന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ശരീരം ചിരട്ട ിങ്ങനെ അവൻ ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് ചിരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഈ ഓവിന്റെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോണം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യോ എന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചെങ്കിൽ അവൻ അതൊരു ഇരുമ്പെഴുത്ത് അണിയുണ്ട് ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ആ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമതിലെ ഒരു പഴയ നിയമഭക്തന് അത് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കളിക്കുന്ന സകല ദൈവഭക്തന്മാരും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആരാണെന്ന് അത് വേറെ ആരുമല്ല കാൽവറി നമുക്ക് വേണ്ടി പടഞ്ഞു മരിച്ച ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച ദൈവമക്കൾ ഈ രാവിലെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം ഹലലൂയ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നാളുകളെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തിനാ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ചരിത്രത്തിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഈ നാളുകളിൽ ഒന്ന് കാഹളം കേൾക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഹലലൂയ ഇവിടെ ഒരു താൽക്കാലിക ജീവിതം അല്പകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന നിത്യതയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ പ്രാമി പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബാബിലോണിയ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന ജനം ഈ പ്രമാണം മൺകുടത്തിനകത്തിരുന്ന പ്രമാണം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആമി ഇരമ്യാവ് പ്രവചിച്ചത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാബിലോണിയ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന ജനം ആമിൻ അത് തുറന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി ദൈവം നിറവേറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ല സമയം വൈകിട്ടില്ല ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ കഴിയൂ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നാളുകൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു കാഹളം കേൾക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മൾ വ്യാധി അമേൽ ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ എന്ന വൈറസ് നിമിത്തം വ്യാധിയിലെ ആമെ ഭാരത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒരുമിച്ച് ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ പ്രത്യാശയോട് കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒറ്റ